మంగళికి సువాసినికి ఆమె సువాసిని అని తెలుసుకోవడానికి అనేకమైనటువంటి గుర్తులుంటాయి కాళ్ళకి మత్తెలు ఉంటాయి మెడలో నల్లపూసలు ఉంటాయి సిగలో పువ్వులు ఉంటాయి పాపట ప్రారంభ స్థానమునందు బొత్తుంటుంది నుదుటి మీద బొట్టుంటుంది కేశములు సంస్కరింపబడి ముడి వేసుకునో లేకపోతే జట వేసుకునో ఉంటారు ఇవన్నీ గుర్తులు కానీ ప్రధానమైన గుర్తులు రెండు ఉన్నాయి అంకం అంటారు అంకం అంటే గుర్తు గుర్తు అంటే అది అంత శాశ్వతత్వాన్ని పొందేస్తుంది అంత ముఖ్యమైన గుర్తులు రెండే అంత ప్రధానమైనవి అవే ఒకటి తాళి రెండవది తాటంక రెండు తాటి సంబంధమే ఎందుకంటే అమ్మవారు ఎనిమిది సౌభాగ్య వస్తువులుగా లోకంలో ఉంటుంది ఆ ఎనిమిది సౌభాగ్య వస్తువులలో ఒకటి తాటి చెట్టు అందుకే సువాసిని పొరపాట్న కూడా తాటి చెట్టుని కాలుతో తన్నడం కానీ తాటాకుని తొక్కడం కానీ తాటిని నిరసించడం కానీ ఎప్పుడు చేయకూడదు అరే తాటాకునందు అమ్మవారి యొక్క విశేషమైన సువాసిని శక్తి ఉంటుంది అందుకే పెళ్లి చేసేటప్పుడు ఆడపిల్లకి మొట్టమొదట చెవి కుట్టించగానే ఏమి పెట్టాలి అంటే తాటాకు పెడతారు నాకు బాగా జ్ఞాపకం మా చిన్నతనంలో తాటి పువ్వారా అని ఉండేది తాటాకుల మధ్యలో ముద్దలా ఉంటుంది అది తెచ్చి చెవులు కుట్టించగానే దాన్ని ముద్ద కింద పెట్టేవారు రక్తం కాడితే తాటాకు ముందు పెడతారు తాటాకు వెళ్లడం వల్ల ఏర్పడిన గుర్తుంది కాబట్టి తాట అంక తాటంక అంటే అమ్మవారు మొట్టమొదట పెట్టుకున్నది ఇది తాటాకులు పెట్టుకుంది ఆవిడ తాళి తాళి అంటే తాళ తాటి చెట్టు మంగళ సూత్రం కట్టేటప్పుడు దాన్ని పచ్చి తాటాకు మీద పెట్టి తీయాలి అసలు నిజంగా చెప్పాలంటే పసుపు తాటిలో ఒక పచ్చి తాటాకు ముక్క కూడా కలిపి కట్టాలి కట్టి మెడలో కట్టించాలి వధువుకి అందుకే నా కూతురు వివాహం చేసినప్పుడు నేను అలాగే కట్టించాను తాళి కాబట్టి తాళ ఎక్కడ తాటి చెట్టు సంబంధం ఉందో అవి రెండు ప్రధానమైనటువంటి సౌభాగ్య సూచనలు తాటంక తాళి ఈ రెండు ఇది అమ్మవారు పరమశివుడితో కళ్యాణం జరగగానే ఆమె చెవికి తాటంకములు పెట్టుకుని కనపడింది స్త్రీ సువాసిని ఎప్పుడూ భర్త ఎదుట ఒంటి మీద అది లేకుండా కనపడకూడనిది ఏది అంటే ఒక్క చెవి కమ్మలే అందుకే వాటికి కమ్మలు అని ఒక పేరు కమ్మలు కాదు తెలుగులో కమ్మలు మాకి మా తీసేస్తున్నారు కమ్మలు కాదు కమల యథార్థమునకు తాటాకు పెట్టుకుని ఉండడం ఎందుకు మనకు ఐశ్వర్యం పరమేశ్వరుడు ఇచ్చాడు కదా అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే కమలము అమ్మవారి స్థానం కాబట్టి మధ్యలో ఒక పెద్ద రాయి వేసి చుట్టూ చిని 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 రాళ్లు వేసి కమలములను తల పెట్టుకుంటారు అది కూడా తాటంకం అంత సమానమైంది కాబట్టి ముందు తాటాకు పెట్టుకుని తర్వాత ఇది పెట్టుకుంటారు కాబట్టి దాన్ని కమలము చెవి కమలములు అంటారు చెవి కమలములు తర్వాతి కాలంలో పలకడం సరిగ్గా నాని సపభ్రంశమై హేలాపురి ఏలూరైనట్టు కోకనదము కాకినాడ అయినట్టు చిట్ట చివరికి చెవి కమ్మలు అయ్యి చెవి కమ్మలు కాదు చెవి కమలములు అది అంత పవిత్రములు చెవి కమ్మలు లేకుండా అంటే చెవులకు ఆభరణములు లేకుండా భార్య ఎన్నడూ భర్తకి కనపడరాదు ఒకసారి పెళ్లైన తరువాత తన జీవిత పర్యంతంలో ఎప్పుడూ భర్తకి ఒంటి మీద అది లేకుండా కనపడకూడదు ఏది అంటే చెవి కమ్మలే ఎప్పుడైనా వాటికి ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగితే వాటిని మార్చవలసి వస్తే ఎవరికి చెప్పాలని అడిగారు భర్త గారికే చెప్పాలి ముందు అయ్యా మీరు కాసేపు రాకండి అని చెప్పి గదిలోకి వెళ్లి తలుపు వేసుకుని మార్చుకుంటారు ఇప్పటికీ సంప్రదాయం తెలుసున్న కుటుంబాల్లో చెవి కమ్మలు మార్చుకునేటప్పుడు చెవి కమ్మలు ఏమైనా కడుక్కోవలసి వచ్చినా అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ భర్తకి కనపడదు అవి మార్చి మళ్లీ పెట్టుకున్న తర్వాతనే భర్తకు కనపడతారు ఎందుకంటే అది అంత ముఖ్యమైన ఐదోతనం ఆ కాసేపు అమ్మవారి నామం చెప్పుకుంటూ ఆ చెవి తాటంకాలని తీస్తే మళ్లీ కడుక్కుని మళ్లీ పెట్టేసుకోవాలి అవి లేకుండా ఉండడం అన్నది ఉండదు కాబట్టి అంత ప్రధానమైనటువంటిది కాబట్టి ఆ చెవి తాటంకములు అమ్మవారి యొక్క ఐదోతనానికి గుర్తు పరమశివుడు కళ్యాణం జరిగినప్పుడు ఇలా చూశాట అమ్మవారిని చెవి తాటంకముల వంక చూసి పొంగిపోయట ఓ నీ ఐదోతనానికి గుర్తు ఆయన నిచ్చుడు అయినా నేను నాననడానికి ఇదే గుర్తు సుమా అని అమ్మవారి చెవి తాటంకములను చూసి పొంగిపోయాడు రెండు అమ్మవారికి గురువు పరమశివుడే 
ఆమె గురు మండల రూపిణి అయినా ఆమెకి గురువు పరమశివుడు ఆమె సమస్త శాస్త్రములు భర్త పాదముల వద్ద కూర్చుని నేర్చుకుంది భర్త పాదముల దగ్గర కూర్చొని భర్త భర్త సహజంగా గురువు అరదని భార్యకి ఆయన దగ్గర నేర్చుకుంది కాబట్టి శాస్త్రాధ్యయనము చేసేటప్పుడు ఆ చెవి అలంకృతమై ఉండాలి కాబట్టి కమ్మలు పెట్టుకుంది అందుకని ఇప్పుడు రెండు కారణముల చేత ఆమె చెవికి ఆభరణములు ఉన్నాయి మూడు ఏ ప్రార్థన చేసినా అమ్మవారు మన ప్రార్థనలన్నీ ఆ చెవులతోటే వింటుంది మన ప్రార్థనలు వినగలిగినటువంటి ఆ గొప్ప చెవులకు ఆభరణములు లేకుండా అలంకృతములు కాకుండా అలా ఉంటుంది అందుకని ఆభరణములు పెట్టుకుంది కాబట్టి ఇంత గొప్ప ఆభరణములను పెట్టుకునేటప్పుడు అమ్మ ప్రదీప్త రత్నోజ్వలకుండవాయి అంత గొప్ప రత్నములు ఏమిటో తెలుసా లోకంలో సూర్యుడు చంద్రుడు వాళ్ళిద్దరి అంతేగా తాటంక యుగడి భూత తపనుడు మండవా సూర్యుణ్ణి చంద్రుణ్ణి ఆమె ఆభరణములుగా చెవి ఆభరణములుగా కర్ణాభరణములుగా పెట్టుకుంటుంది సూర్యుడి గమనంలో కాలం నడుస్తుంది చంద్రుడి గమనంలో కాలం నడుస్తుంది మనం చూడండి చాంద్రమానం బట్టి తిథి చెప్తాం ఇవాళ తిథి సప్తమి అంటాం రేపటికి చాంద్రమానాన్ని బట్టి అది సూర్యోదయానికుంటే అష్టమి కావచ్చు అది సూర్యోదయానికుంటే సప్తమి కావచ్చు అది చంద్రుడి యొక్క కదలికని బట్టి తిథి మారిపోతుంది తిథి మారిపోతుంది అంటే శుక్లపక్షం అయిపోతుంది కృష్ణపక్షం అయిపోతుంది శుక్లపక్ష కృష్ణపక్షాలు అయిపోతే నెల అయిపోతుంది నెల నెల అయిపోతే సంవత్సరాలు అయిపోతున్నాయి సంవత్సరాలు అయిపోతే ఆయుర్దాయం అయిపోతుంది ప్రతి క్షణం సూర్యుడు ఉదయించి అస్తమిస్తే ఆయుర్దాయం అయిపోయింది ప్రత్యాయాంతి కాలో జగద్భక్షక లక్ష్మీస్తోయి తరంగ భంగ చపలా విద్యుత్ చలం జీవితం అంటారు శంకరాచార్యుల వాడు సూర్యుడు ఉదయించి సూర్యుడు అస్తమించాడు అంటే నా ఆయుర్దాయంలో ఒక పగల అయిపోయిందని గుర్తు ఒకటి తిరుక్కడయూర్ అని ఒక క్షేత్రం తిరుక్కడయూరు క్షేత్రం ద్రవిడ దేశం తమిళనాడులో తంజావూరు జిల్లాలో మాయూరం తాలూకా అక్కడ చాలా విశేషం ఎందుకంటే అమృత పాత్రలోంచి శివలింగం ఆవిర్భవించింది అందుకని ఆయనకి అమృత ఘటేశ్వరుడు అని పేరు అమ్మవారికి అభిరామి అని పేరు చిత్రముఖ బ్రహ్మ గారు ఒక ఆయనకొకప్పుడు పరమశివుణ్ణి ప్రార్థించాడు అయ్యా నాకు జ్ఞానాన్ని పొందాలనుంది జ్ఞానోపదేశం పొందాలనుంది ఎలా సంభవం అవుతుందని అడిగాడు అడిగితే పరమశివుడు ప్రత్యక్షం అయ్యి అన్నాడు నీ తపస్సు బాగా పండితే కదూ నీకు ఉపదేశం చేయడానికి అర్హత వస్తుంది నీకు తపస్సు పండాలి అంటే దానికి తగిన భూమి దొరకాలి తపో భూమి నేను నీకు కొన్ని బిల్వ విత్తనాలు ఇస్తాను వాటి చల్లుతూ వెళ్ళు ఎక్కడ బిల్వ విత్తనాలు చల్లితే ముహూర్త కాలంలో అవి బిల్వ వనంగా మారతాయో అక్కడ కూర్చుని తపస్సు చెయ్యి అన్నాడు ఆయన వా చల్లుతూ వెళ్ళినప్పుడు తిరుక్కడయూరులో చల్లగానే అవి ముహూర్త కాలంలో బిల్వవనంగా పెరిగింది అందుకే దానికి బిల్వవనం అయిపోయింది అక్కడ కూర్చుని బ్రహ్మగారు తపస్సు చేస్తే పరమశివుడు ప్రత్యక్షమై జ్ఞానోపదేశం చేశాడు ఆయనకి పరమశివుణ్ణి బ్రహ్మగారు ఆరాధన చేస్తే పరమశివుని యొక్క ఇల్లాలికి అభిరామి అని పేరు మనం పెట్టుకోం అటువంటి మంచి పేరు అభిరామి పరమశివుని ఇల్లాలు అక్కడ ఆ అభిరామిని సరస్వతీదేవి కొలిచి ఆయన పేరు అమృత ఘటేశ్వరుడు పరమశివుడి పేరు అభిరామి అమ్మవారి పేరు ఆ అమృత ఘటేశ్వర లింగాన్నే మార్కండేయుడు కౌగలించుకున్నాడు యముడు పాశం వేసినప్పుడు కౌగలించుకున్నప్పుడు యమధర్మరాజు గారు పాశం వేసిలాగిన గుర్తు శివలింగం మీద ఇప్పటికీ పడి ఉంటుంది తదనంతర కాలంలో మార్కండేయ మహర్షి దీర్ఘాయుద్ధాయాన్ని పొందిన తర్వాత ఆయన అక్కడే ఉన్నటువంటి కావేరీ నది జలాన్ని తీసుకొచ్చి అభిషేకం చేస్తున్నాడు శివలింగానికి అభిషేకం చేస్తున్నప్పుడు ఆ కావేరీ నది జలాలలో ఒక జాజితీగ ఒకటి చేరిపోయింది చేరిపోయి ఆ జాజితీగ శివలింగం మీద పడింది దాన్ని తీసి ఇలా పక్కన పడేశారు ఆ జాజితీగ పెరిగి పెద్దదైంది అది మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు పూస్తుంది అది స్థల లత ఆ జాజి పూలతో ఒక్క అమృత ఘటేశ్వరుడికే పూజ చేస్తాడు అంత గొప్ప క్షేత్రం మార్కండేయ మహర్షి పేరు మీద ఒక తీర్థం ఉంటుంది అలాగే కాల తీర్థము అని ఒక తీర్థం ఉంటుంది ప్రతిరోజు ఉదయం మార్కండేయ తీర్థం నుంచే ఒక కడవతో నీళ్లు తీసుకొచ్చి అమృత ఘటేశ్వరుడికి అభిషేకం చేస్తారు ఆ మొదటి కడవ అమృత ఘటి అమృత ఘటేశ్వరుడికి వెళ్లిపోగానే ఆ కుండంలో స్నానం చేస్తారు ఆ తీర్థంలో స్నానం చేస్తారు ఆ తీర్థంలో ఎవరు స్నానం చేసి అమృత ఘటేశ్వరుణ్ణి దర్శనం చేస్తాడో వాడు యమ దర్శనం చేయడు వాడికి అది ఎముడు కనపడడు అంటే వాడి చేత మంచి పనులు చేయించి చిట్ట చివర ప్రాణోక్రమణం అయిపోతుండగా భగవన్నామమును పలికించేటటువంటి కర్తవ్యాన్ని పరమేశ్వరుడు స్వీకరిస్తాడు అమృత ఘటేశ్వర లింగ దర్శనం అంత గొప్పది మార్కండేయ తీర్థ స్నానం 
రెండవది కాలతీర్థము దాని ఎందు ఎవరు స్నానం చేస్తారో వాళ్ళకి భవసాగరము నందు మునిగిపోకుండా ఊడ్చుకోగలిగిన శక్తిని ఈశ్వరుడు ఇస్తాడు అందుకే తప్పకుండా తిరుక్కడ ఎవరు పెడుతుంటారు ఆ తిరుక్కడ ఎవరు క్షేత్రంలో షష్టి పూర్తి చేసుకుంటూ ఉంటారు షష్టి పూర్తి చేసుకోవాలి అంటే తిరుక్కడ ఎవరు పెడతారు పెడితే ఎవరు ఏ తిథి నాడు షష్టి పూర్తి చేసుకోవాలో ఆ తిథి నాడు దేవస్థానం ఏనుగు వచ్చి తీసుకెడుతుంది వాళ్ళు తీసుకెళ్లి కూర్చోపెట్టి సామూహికంగా షష్టి పూర్తి మహోత్సవం చేయిస్తారు షష్టి పూర్తి చేసుకోవాలి చేసుకోకుండా ఉండకూడదు ఉండకూడదు అది వైదికం శాస్త్రం చేసుకోవాలి ఎంతమందికి భోజనాలు పెట్టావని అది కాదు వైదికంగా శాస్త్రం నడపాలి అది అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం భోజనాల తర్వాత మాట కాబట్టి ఆ తిరుక్కడయూర్ క్షేత్రంలో అమృత ఘటేశ్వరుడు అభిరామి ఇద్దరు వెలిసి ఉన్నారు అక్కడే మహానుభావుడు అభిరామ భట్టు అన్న పేరుతో అమ్మవారి పేరు మీదే పుట్టాడు ఒక మహానుభావుడు దంపతులకి ఆయనకి ఆవిడ పేరే పెట్టారు ఆయన ఎప్పుడూ అమ్మవారిని ధ్యానం చేస్తూ ఉండేవాడు ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడే అమ్మవారిని ధ్యానం చేసేవాడు ధ్యానం చేస్తూ లోపలికి వెళ్ళిపోయి బాహ్యం మరిచిపోయి అమ్మవారి దర్శనం చేసి పొంగిపోతుండేవాడు ఒక సంవత్సరం పుష్య పుష్యమాసంలో అమావాస్య వచ్చింది అసలు పుష్యమాసం అంటే హేమంత ఋతువు హేమంత ఋతువు కాబట్టి ఎప్పుడు మంచు పడుతుంది మంచే సగం చీకటి మంచు మీద అమావాస్య కాబట్టి కటిక చీకటి అటువంటి అమావాస్య రోజున ఆయన కూర్చుని ధ్యానం చేస్తున్నాడు అనుకోకుండా తంజావూరు మహారాజు గారు సరభోజీ మహారాజు గారు వచ్చారు ఆయన దేవాలయంలోకి వెళుతుంటే అందరూ లేచి నిలబడ్డారు మహారాజు గారు కదా నిలబడ్డారు ఈయన ఒక్కడు లేచి నిలబడలేదు ఈయన లేచి నిలబడలేదు అని ఆయనకి కొంచెం కించిత్ కోపం వచ్చింది ఆయన ముఖం వంక తేరిపారి చూశాడు వెలిగిపోతున్నాడు ప్రకాశవంతంగా అయినా అనుమానం వచ్చి ఈయన ఎవరో గొప్ప యోగిలా ఉన్నాడే అనుకుని ఆలయ అర్చకులను అడిగాడు ఎవరితనని అడిగాడు ఇప్పుడు జానంలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు జానంలో ఉన్నాడంటే రాజు కోపం వస్తుందేమో నటిస్తున్నాడు కానీ మహారాజా చెప్తే వినడు అలాగే ఉన్మత్తుడు మద్యపానం చేసి అలాగే కూర్చుంటూ ఉంటాడు అతన్ని పట్టించుకోకండి అన్నాడు మహారాజు లోపలికి వెళ్లి పూజ చేసి బయటికి వస్తూ మళ్లీ చూశాడు ఆయన అలాగే ఉన్నాడు వెంటనే మేల్కొల్పమన్నారు ఎవరో వెళ్లి తట్టారు ఆయన బహిర్ముఖుడు అయ్యాడు ఆయన జానమనందు పూర్ణ చంద్ర బింబం లాంటి అమ్మవారి యొక్క ముఖమండలాన్ని దర్శనం చేస్తున్నాడు దర్శనం చేస్తూ పొంగిపోతున్నాడు అకస్మాత్తుగా తట్టడంలో బహిర్ముఖుడైన ఇంకా పూర్ణ చంద్ర బింబం లాంటి అమ్మవారి ముఖం కనబడుతోంది శరభోజీ మహారాజు గారు అన్నాడు ఇవాళ ఏం తిది ఎన్ని గడియల వరకు ఉంటుంది అన్నాడు ఆయన అన్నాడు అమ్మవారి ముఖం చూస్తున్నాడు కదూ నిండు పౌర్ణమి అన్నాడు ఇవాళ రాత్రి ఉంటుందా అన్నాడు ఉంటుంది అన్నాడు రాజు అన్నాడు అమావాస్య కదా ఆ రోజు ఇవాళ రాత్రి నేను వస్తాను తొమ్మిది గంటలకి నువ్వు ఇక్కడే ఉండి నాకు పౌర్ణమి చంద్ర బింబం చూపించాలి సో చూపించకపోతే ఇక్కడే నిన్ను శిరచ్ఛేదం చేసి పెడతానండి అని రాజు వెళ్ళిపోయాడు అందరూ ఎంత పని చేసావురా నోరు మూసు కూర్చున్నా పోయేది పౌర్ణమి అన్నావేరా అన్నారు పౌర్ణమని నేను అన్నానా అమ్మవారి ముఖమండలం నాకు లోపల కనపడుతోంది ఆ ఆనందంలో పౌర్ణమి అన్నాను నా చేత ఏ తల్లి ఆ మాట అనిపించిందో ఆ తల్లే నా మాట నిజం చేస్తుంది అన్నాడు సాయంకాలం అయింది స్నానం చేశాడు అమ్మవారి దర్శనం చేసుకున్నాడు నమస్కారం చేశాడు కూర్చున్నాడు కూర్చుని అభిరామి అంతాది అంటారు ఇప్పటికీ మీరు కంచి పెడితే కామాక్షి అమ్మవారి దేవాలయం ఉంటుంది కామాక్షి అమ్మవారి దేవాలయంలో దుర్వాసో మహర్షి ఉంటారు ఇలా పైకి ఎక్కుతుంటే అడుగు మీరు ఆయనే కామాక్షి దేవాలయంలో పూజా విధానాన్ని అంతటినీ నిర్ణయ నిర్ణయించిన వారు ఆయనే భట్టారకుల ఎందు ఆయన ఒకడు లలితాపరా భట్టారిక శృంగార భట్టారక పరమేశ్వర భట్టారక క్రోధ భట్టారక అని భట్టారకులు శృంగార భట్టారక అంటే కాళిదాసు గారు పరమేశ్వర భట్టారక అంటే పరమేశ్వరుడు లలితాపరా భట్టారిక అంటే లలితాస్వరూపిణి క్రోధ భట్టారక అంటే మహానుభావుడు దుర్వాసు మహర్షి ఆయనే ఆర్య ద్విశతి అని రెండు వందల శ్లోకాలతో కామాక్షి అమ్మవారి మీద స్తోత్రం చేశాడు ఆయన ఎదురుకుంటా కూర్చుని ఉంటాడు దుర్వాసు మహర్షి ఆయన కామకోటి ఎందు కామకోటి అంటే కోటి అంటే హద్దు కామ అంటే కోరిక కామకోటి పీఠం అంటుంటారు కామకోటి నువ్వేం కోరుతావో కోరు ఏ కోరికైనా తీర్చగలిగిన శక్తి కలిగిన అమ్మవారు ఎక్కడుందో అది కామకోటి పిల్లలు కావాలా ఇచ్చేస్తుంది హద్దు ఆవిడ ఇవ్వగలదు ఉద్యోగం కావాలా ఇవ్వగలదు 
ఐశ్వర్యం కావాలా ఇవ్వగలదు సచామరణి సభ్య దక్షిణ సేవిత ఆవిడ కాళ్ళ మీద పడ్డప్పుడు కుడి చేతి వేపుకు పడితే సరస్వతీదేవి ఎడం చేతి పడితే లక్ష్మీదేవి మధ్యలో పడితే సరస్వతీదేవి లక్ష్మీదేవి ఇద్దరి నుంచి ఆమరణ గాలి తగులుతుంది సరస్వతి లక్ష్మి ఇద్దరి కటాక్షం కలుగుతుంది ఆవిడ ఇవ్వలేని దీని లేదు లోకంలో కామాక్షి ఏదైనా ఇవ్వగలదు అంత గొప్ప తల్లి అటువంటి తల్లి కాబట్టే ఆ కామాక్షి దేవి పూజా విధానాన్ని దుర్వాసో మహర్షి నిర్ణయం చేశారు ఆ దుర్వాసో మహర్షిని దాటి మీరు ఇలా కొంచెం పక్కకి తిరిగితే ఆవిడ ఏకాంత శైన మంటపం ఉంటుంది మీరు అమ్మవారు ఉత్సవమూర్తిగా కూర్చుని ఉంటుంది కామాక్షి ఆ మందిరం పక్క నుంచి వెళుతుంటే అరుగు మీద రాసి ఉంటాయి వరుసగా శ్లోకాలు ఆ శ్లోకాలకే అభిరామి అంతాది అని పేరు ఆ అభిరామి అంతాది అంటే ఆయన ఆ రోజు రాత్రి అమావాస్య నాడు రాత్రి సరభోజీ మహారాజు గారు వస్తే పౌర్ణమి చంద్రుడిని చూపించాలి కూర్చుని అంతర్ముఖుడై వరుసగా శ్లోకాలు చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు అమ్మవారి మీద వాటిని అంతాది అంటారు అంతాది అంటే శ్లోకం ఏ మాటతో పూర్తయిందో ఆ మాటతోటే తర్వాత శ్లోకం మొదలైపోతుంది అంతాది అంటారు అటువంటివి నూరు శ్లోకములు చెప్తానని కూర్చున్నాడు కూర్చుని వరుసగా చెప్పేస్తున్నాడు డెబ్బై తొమ్మిదో శ్లోకం దగ్గరికి వచ్చాడు కటికి చీకట అయిపోయింది శరభోజీ మహారాజు వచ్చారు వచ్చి నించున్నాడు నించుని ఆకాశంలోకి చూశారు కటిక చీకటి చంద్రబింబం కనపట్టం లేదు ఎక్కడ అమావాస్య చంద్రుడు ఉండవలసిన చోట లేడు కాబట్టి లేడు అంటే మహా కనపడితే ఒక చిన్న రేఖ కనపడుతుంది కాబట్టి ఈయన శ్లోకాలు చదువుతూ కూర్చున్నాడు రాజు ఇంక శిక్ష వేద్దాం అనుకున్నాడు డెబ్బై తొమ్మిదో శ్లోకం చదివాడు చదవగానే రాజు శిక్ష వేద్దామని నిర్ణయం చేసుకుంటూ ఉండగా అమ్మవారు చూసేది చూసి నన్ను నమ్ముకున్న నా భక్తుడికి శిక్ష వేస్తావా వెంటనే తన చివి కుండలా అన్న ఒక దాన్ని తీసి అలా ఆకాశంలోకి విసిరింది అది ఆకాశంలోకి వచ్చి చంద్రబింబంలా నిలబడింది అనంత కాంతులతో అది నిలబడేటప్పటికి శరభోజీ మహారాజుతో సహా అందరూ నేల మీద పడి తల్లిని ప్రస్తుతి చేశారు ఆ మహానుభావుడు అభిరామి అంతాది ఆయన అను ఆయన అమ్మవారి యొక్క చెవి కుండలాన్ని ఆకాశంలో చంద్రుడిగా దర్శింపజేశారు తన భక్తి చేత కామాక్షి చేతులలో పట్టుకున్నప్పుడు చెరుకు విల్లు ఐదు పుష్పబాణాలు లలితాపరా భక్తాదిక స్వరూపం ఎలా పట్టుకుంటుందో అలా పట్టుకుంటుంది ధనస్సు బాణములు మొదలైనటువంటివి శృణిమపి దధానాం ఓ చేతిలో అంకుశము ఒక చేతిలో పాశము ఉంటాయి కానీ అభిరామి మాత్రం తిరుక్కడయూరులో అలా పట్టుకోదు ఆవిడ ఒక చేతిలో అక్షమాల పట్టుకుంటుంది ఒక చేతిలో ఆ తల్లి వరదహస్తం ఒక చేతిలో అభయహస్తం ఒక చేతిలో అక్షమాల ఒక చేతిలో అమృత పాత్ర చతుర్బాహువులతో నిలబడి ఉంటుంది అభిరామి అద్భుతమైన క్షేత్రం తిరుక్కడయూరు కాబట్టి అటువంటి తిరుక్కడయూరు క్షేత్రంలో అమ్మవారు తన కుండలాన్ని ఆకాశంలో ప్రకాశింపజేసి అభిరామి భట్టుని కాపాడింది అలాగే శంకర భగవత్పాదులు జీవితం చిట్ట చివరి దశకి వచ్చేస్తున్నటువంటి రోజుల్లో ఆయన జమ్ముకేశ్వరం వెళ్ళారు జమ్ముకేశ్వరం జలలింగం అక్కడ శివలింగం దగ్గర ఎప్పుడు నీరు పుడుతూ ఉంటుంది నీరు పుడుతున్నటువంటి ప్రదేశం కానీ ఆ నీరు ఎవరికి తీర్థంగా ఇవ్వడం చల్లడం అవి ఏం చెయ్యరు తీసేస్తూ ఉంటారు ఆ నీటిని ఆ జమ్ముకేశ్వర క్షేత్రంలో అమ్మవారు అఖిలాండేశ్వరి అన్న పేరుతో ఉంటుంది నిలబడి ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా దర్శనం చేసి ఉంటారు మీ అందరూ నేను అనుకోవడం మీరు అసలు ఇలా నిలబడి లోపలికి చూస్తే ఆమె చెవి తాటంకములు మెరిసిపోతుంటాయి అలా మెరిసిపోతున్నటువంటి ఆమె తాటంకములలో మూడు వందల ఇరవై ఆరు వజ్రములు మాణిక్యములు మరకతములు మొదలైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మనులు ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి ఆవిడ యొక్క తేజస్సుని ఒకప్పుడు ఎవరు తట్టుకోలేకపోయారు ఉగ్రదేవతలను కూడదు ఆమెని మనం దర్శనం చేసుకోవాలని ఋషులు ఆమె ఎంతంత తేజస్సు పెట్టారు కానీ మన అనుష్ఠాన బలం తగ్గిపోయి మనం ఆమె ముందు నిలబడలేకపోతున్నాం చూడలేకపోతున్నాం మెరుపుని ఈ కంటితో ఎలా చూడలేమో అలాగే ఆమె శక్తి ఎక్కువ మన శక్తి తక్కువ అయితే చూడలేం శంకరాచార్యుల వారు చేసిన గొప్ప అనుగ్రహం ఏమిటో తెలుసా అండి ఆమెలో అధికంగా ఉండిపోయినటువంటి శక్తిని తగ్గించాలి తగ్గిస్తే తప్ప ఎవరు వెళ్ళి ఎదుర్కొంటే నిలబడలేరు అప్పుడు అఖిలాండేశ్వరి అమ్మవారిలో ఉన్న శక్తిలో కొంత భాగాన్ని తీసేసేయడానికి 
ముందు ఆమెని ప్రసన్నం చేసుకునే ప్రయత్నం చేశారు అమ్మవారు చాలా తొందరగా ప్రసన్నం ఎప్పుడవుతుందో తెలుసా గణపతి ఎదురుగుండా ఉంటే మీకు అందుకే చిత్ర విచిత్రమైన క్షేత్రాల్లో శ్రీకాళహస్త ఒకటి పరమశివుడు నువ్వు శ్రీకాళహస్తి వెళ్లి తపస్సు చెయ్యి అంటే ఆవిడ బయలుదేరి వచ్చినప్పుడు ఆవిడ నంది వాహనం ఇచ్చి పంపించాడు నంది వాహనం మీరు వెళ్ళండి ఆవిడ నంది వాహనం ఎక్కువ వచ్చేటప్పుడు విఘ్నేశ్వరుడిని తోడు పంపించాడు అందుకే మీకు శ్రీకాళహస్తిలో నందీశ్వరుడి మీద విఘ్నేశ్వరుడు అమ్మవారు కలిపి కూర్చుని వస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది మూర్తి మీరు ఎప్పుడైనా దర్శనం చేశారో లేదో నాకు తెలియదు కాబట్టి ఆ నంది వాహనం మీద అమ్మవారు విఘ్నేశ్వరుడితో కలిసి వచ్చింది ఆవిడికి పెద్ద కొడుకు ఆ విఘ్నేశ్వరుడు అంటే అంత ప్రీతి ఆవిడికి అంటే సుబ్రహ్మణ్యుడు అంటే లేదని కాదు అసలు ముమ్మూర్తులు ఆవిడ పోలిక అంత బుద్ధుగా అంత అందంగా ఉంటాడు ఆయన మంత్రం కూడా శరవణ భవ అమ్మవారి పేరే ఆ శరవణ కథాకాల నుంచి ఆయన పైకి వచ్చాడు ఇద్దరిద్దరే అంత గొప్ప పిల్లలు అందుకే హేరంబే చ గుహే చ హర్ష భరితం వాత్సల్యమం కూరయం అంటారు ముఖశంకర్ అమ్మ ఏం పిల్లలమ్మా వాళ్ళ గురించి నువ్వు ఆలోచించక్కర్లా ఇద్దరు లోకోత్తారకులే నీ అదృష్టం పరమశివుడు మహానుభావుడు ఆయనకి నువ్వే ఆయన గురించి ఆలోచించక్కర్లా మరి నీ శక్తి అంతా ఏం చేస్తావు ఆనంద్రేషు జనేషు పూర్ణ కరుణ వైదగ్య ముత్తాలయ అమ్మా అని నీ దగ్గరికి వచ్చి ఇలా ఎవడన్నాడో వాడిని ఉద్ధరిద్దామని శక్తి ఎవరి మీద చూపిద్దామా ఎవరిని ఉద్ధరిద్దామా అని నువ్వు చూస్తున్నావు అందుకే వచ్చి నమస్కరిస్తున్నానమ్మా అన్నారు ముఖ శంకర్ కాబట్టి ఆ తల్లి ముందు విఘ్నేశ్వరుడిని ప్రతిష్ఠించారు కానీ అఖిలాండేశ్వరి అమ్మవారిలో ఉన్నటువంటి అధికమైన శక్తి తగ్గలేదు ఆవిడ శక్తి తగ్గకపోతే అప్పుడు శంకర భగవత్పాదులు ఆలోచించారు ఈ శక్తిని నిష్కారణంగా తగ్గించేసేయడం కన్నా శ్రీచక్రంలోకి ప్రవేశపెట్టాలి శ్రీచక్రంలోకి ప్రవేశపెడితే శ్రీచక్రాన్ని ఎక్కడ వేయాలి పంచభూతాల్లో ఒక్క భూమి మీదే వేయాలి తప్ప పృథివి ఆపస్ తేజోవాయువు ఆకాశంలో ఎందు పృథివి తప్ప నీటి ఎందు కాని అగ్ని ఎందు కాని ఆకాశమునందు కాని వాయువునందు కాని శ్రీచక్రాన్ని పెట్టడం కుదరదు కాబట్టి అది జలక్షేత్రం అప్పుక్షేత్రం జమ్ముకేశ్వరం జలలింగం ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి కావేరీ నదిలో వేయకూడదు నీళ్లలో కాబట్టి పృథ్వీ మీద వేయాలి కానీ పృథ్వీ క్షేత్రం కంచి అందుకని కంచిలో అప్పటికే పృథ్వీ మీద శ్రీచక్రం వేసేశారు అమ్మవారికి కాబట్టి ఇప్పుడు శంకర భగవత్పాదులు అంటే అటువంటి దార్శనికులు అటువంటి జగద్గురు అటువంటి మహానుభావులు శంకరుల పేరు చెప్తే పాపాలు పోతాయి అటువంటి ప్రాతస్మరణీయులు శంకర భగవత్పాదులు అంటే మహానుభావుడు ఏం చేశారంటే అమ్మవారిలో ఉన్న శక్తి నంతటినీ కూడా కొంత భాగాన్ని తీసేసి అమ్మవారిని వజ్రవైఢూర్యములు మరకట మాణిక్యములతో శ్రీచక్రాలు రెండు తయారు చేసి ఆ రెండిటిలోకి ఆ శక్తిని ప్రవేశపెట్టారు ప్రవేశపెట్టి ఇప్పుడు ఈ రెండిటిని ఎక్కడ పెట్టాలి మళ్లీ భూమి మీద పెట్టడం ఎందుకంటే ఆ రెండిటిని తీసుకెళ్లి అమ్మవారికి తాటంకాలుగా పెట్టేశారు అందుకే శ్రీచక్ర తాటంకములు పెట్టుకుంటుంది జమ్ముకేశ్వరంలో అఖిలాండేశ్వరి ఇప్పటికీ అమ్మవారికి మధ్యాహ్నం మహానైవేద్యం పెట్టాలంటే అర్చకులు కూడా నేను పురుషుణ్ణి అన్న భావనతో పంచకట్టుకుని లోపలికి వెళ్ళరు అమ్మవారికి మహానైవేద్యం పట్టుకెళ్లేటప్పుడు అర్చకులు అందరూ చీరలు కట్టుకుని లోపలికి వెళ్తారు అమ్మవారికి నైవేద్యం పెట్టడానికి మీరు చూడొచ్చు జమ్ముకేశ్వరం వెళ్లి చక్కగా కూర్చుంటే అక్కడ చక్కగా క్షేత్ర వైభవాన్ని అంతటినీ మీరు అనుభవించవచ్చు ఆ తల్లి శివులకు వేశారు శ్రీచక్ర తాటంకాలు శ్రీచక్ర తాటంకములున్న ఏకైక మూర్తి ప్రపంచం మొత్తం మీద అఖిలాండేశ్వరి జమ్ముకేశ్వరం ఒక్కటే ప్రదీప్త రత్నోజ్వల కుండలాయే తాను వేసినవేగా అందుకని శంకరుని స్తోత్రం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆమె శ్రీచక్ర తాటంకములతో అనుగ్రహాన్ని చక్రము యొక్క అనుగ్రహాన్ని మూర్తి అనుగ్రహాన్ని ఎదురుగుండా ఉన్నటువంటి కావేరీ నది ఎందు సమ్యక్ దృష్టితో ప్రసన్న దృష్టితో చూసింది ఆ జలములు ఉప్పొంగి చక్కగా ప్రవహిస్తూ ఆ ప్రాంతమంతా సస్యశ్యామలంగా ఆ దేశమంతా వృద్ధిలోకి రావడానికి కారణం తమిళనాడంతా ఎక్కడ చూసినా పరిశ్రమలుండి అంత వృద్ధిలోకి వచ్చిందంటే సముద్రం సహజమైన నౌకా నిర్మాణ కేంద్రము కాకపోయినా సహజమైనటువంటి హార్బర్ కాకపోయినా సముద్రము యొక్క గర్భమునందు గోడను కట్టి కృతకమైనటువంటి నౌకా నిర్మాణ కేంద్రము చెన్నైలో నిర్మించిన అంత అభివృద్ధి సాధించింది అంటే శంకరాచార్యుల వారు జమ్ముకేశ్వరంలో అమ్మవారి చెవులకు వేసిన శ్రీచక్ర తాటంకమల మహాత్యము అంతటి మహానుభావుడు శంకర భగవత్పాదులు దాని వలన కావేరి ఎప్పుడు ప్రవహిస్తూ సస్యశ్యామలంగా దేశం ఉండేటట్టుగా అందరూ వెళ్లి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకునే అనుగ్రహం పొందేటట్టుగా శంకర్ అనుగ్రహించారు ఇప్పటికీ అమ్మవారి తాటంకములు కానీ కొద్దిగా మాసిపోతే ఆ తాటంకములను తీయడానికి అధికారం ఎవరితో తెలుసా ఒక్క కంచికామ కోటి పీఠాధిపతులకే ఉంది 
కామకోటి పీఠాధిపతులు వెళ్ళి బ్రహ్మాండమైనటువంటి హోమకుండాలు రగల్చి కొన్ని వందల మంది ఉత్తిక్కులు వస్తారు అనేకమైనటువంటి పారాయణలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అమ్మవారి యొక్క భజనలు జరుగుతుండగా అమ్మవారి శ్రీచక్ర తాటంకములలో ఉన్న శక్తిని సమంత్రకంగా చందనపు ముద్దలోకి ఆకర్షించి చందనపు ముద్దని మళ్లీ పూర్ణ కలశం మీద పెట్టి పూర్ణ కలశాన్ని దేవాలయం బయటికి తెచ్చి సమంత్రకంగా అప్పటి వరకు అమ్మవారి చెవులకు తాత్కాలిక తాటంకములు వేసి ఇప్పటికీ కోయంబత్తూరులో ఒక స్వర్ణకారుడి కుటుంబమే దానికి మెరుగు పెడుతుంది మూడు వందల ఇరవై ఆరు వజ్రవైఢూర్యములతో ఉన్న తాటంకం ఆ కుటుంబానికి పంపిస్తే వాళ్ళు మడి కత్తుకుని దీక్షితులై వాటికి మెరుగు పెడతారు మళ్లీ కామకోటి పీఠాధిపతులు వాటిని చేతిలో పట్టుకుని మంచి ముహూర్తం చూసుకుని దేవాలయ ప్రవేశం చేసి అమ్మవారికి మళ్లీ శ్రీచక్ర తాటంకాల పరుస్తారు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి గారు పదమూడో ఏక సన్యాసం తీసుకున్నప్పుడు జబ్బుకేశ్వరంలో శ్రీచక్ర తాటంకము మార్చవలసి వచ్చింది అప్పుడు ఆయన గుళ్ళోకి వెళ్లి అమ్మవారి దగ్గర కూర్చుంటే అందరూ బయటికి వెళ్ళిపోయి పలహారాలు చేస్తున్నారు పదమూడేళ్ల వ్యక్తి సంజసించారు మహానుభావుడికి అమ్మవారి అనుగ్రహం కారణ జన్ముడు ఈ భూమి మీద నిలిచిన మరో శంకరాచార్యుల వారు ఆయన ఆయన చెప్పుకున్నారు తన జీవితంలో నాకు పదమూడేళ్లు నాకేం తెలియదు జుబ్బుకేశ్వరం లాంటి క్షేత్రం అంతరాలయంలో నన్ను కూర్చోబెట్టారు నాకు ఆకలేస్తోంది అమ్మ పెట్టిన సద్యన్నం గుర్తొచ్చింది అప్పుడు నాకు అమ్మ కనపడదుగా అన్నం పెట్టదుగా నీవు పీఠాధిపతివి నువ్వు దీక్షలో ఉండాలి నువ్వేం తినకూడదన్నారు కడుపు నకనకలాడుతుంటే ఎదురుగుండా ఉన్న అమ్మనే చూసి అమ్మని ప్రార్థించాను ఆ అమ్మే ఇవాళ ఇంత వాణ్ణి చేసి పీఠానికి మత్స రాకుండా నన్ను పీఠాధిపతిని చేసి నడిపించిన జీవితాన్ని ఒడ్డెక్కించిందన్నారు 